హలో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం నాన్ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆ సిస్టము సొల్యూషన్ ఉందా లేదా సొల్యూషన్ ఉంటే కన్సిస్టెంట్ సొల్యూషన్ లేకపోతే ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని చెప్తున్నాం ఆ వీడియో లెక్చర్ కూడా ఆల్రెడీ చేసాం ప్రొసీజర్ వరకే ఎప్పుడు మనం ఒక నాన్ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ కన్సిస్టెంట్ అంటాం ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటాం అని ఆ వీడియో కంటిన్యూషన్ అనుకోవచ్చు ఆ వీడియో చూడకపోతే లాస్ట్లో కార్డ్స్లో అవుతాను ఒకసారి చూడండి జస్ట్ ప్రొసీజర్ సో ఇప్పుడు నేను ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడు కూడా లైట్గా ఆ ప్రొసీజర్ కూడా టెచ్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా మనకి ఇలాంటి ఒక నాన్ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ ఇచ్చి నాన్ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి సో ఈ నాన్ హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ ఇచ్చినప్పుడు కన్సిస్టెంటా ఇన్కన్సిస్టెంటా అని ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే ఫస్ట్ మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ మీ అందరికీ తెలిసి ఎలా రాయాలో మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఆఫ్ గివన్ సిస్టమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అంటే కోయిషన్స్ రాయాలి ఎక్స్ కోయిషన్ ఫస్ట్ రోల్ లో ఉండాలి ఎక్స్ కోయిషన్ వన్ వై కోయిషన్ వన్ జెడ్ కోయిషన్ వన్ అలానే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ కోయిషన్ టూ y coefficient 5 z coefficient minus 2 next x coefficient 1 y coefficient 7 z coefficient minus 7 దీని కోయిషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అంటారు అలానే అన్నోన్స్ అంటే మీకు తెలియనటువంటి వేరియబుల్స్ ఏమ ఉన్నాయి అంటే x y z దీని మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ అన్నోన్ అన్నోన్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమ ఉన్నాయి 4 3 5 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే దగ్గర దీని b మ్యాట్రిక్స్ అంటాం ఓకే ఏ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి రాసిన తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ ఏబి రాసుకోవాలి సపరేట్ గా మ్యాట్రిక్స్ ఏబి అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఒకే మ్యాట్రిక్స్ లో రాయాలి మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఏంటి వన్ 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 టూ ఫైవ్ మైనస్ టూ వన్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్లాన్ ఫామ్ లో రిడ్యూస్ చేయాలి అంటే ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ కింద ఉండేటువంటి ఆ త్రీ ఎలిమెంట్స్ జీరో చేస్తే చాలు ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ జీరో చేసామంటే మనకి ఎక్లాన్ ఫామ్ లో రెడ్యూస్ అవుతుంది దానికి రూ ఆపరేషన్స్ యూస్ చేయాలి సో ఫస్ట్ వన్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను వన్ యూస్ చేసి ఈ ఎలిమెంట్ ఈ ఎలిమెంట్ జీరో చేయాలి ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి టూ మైనస్ టూ జీరో అంటే ఆర్ టూ ఇంప్లాయిస్ ఆర్ టూ మైనస్ టూ ఆర్ వన్ అలానే ఆర్ త్రీ ఇంప్లాయిస్ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ ఏ కాబట్టి ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ వన్ చేస్తే చాలు ఓకేనా అలా చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది మ్యాట్రిక్స్ చూడండి ఫస్ట్ రో యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ చేసాయండి వన్ 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 ఫోర్ సెకండ్ రో ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ జీరో ఉంది ఓకే ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చామంటే ఆర్ టూ మైనస్ టూ ఆర్ వన్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ టూ టూ వన్ జర్ టూ సో ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే ఎంత వస్తుంది మీకు త్రీ వస్తుంది నెక్స్ట్ దీన్ని టూతో మల్టిప్లై చేయండి టూ వన్ జర్ టూ మైనస్ టూ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ దీన్ని టూ తో మల్టిప్లై చేయండి టూ ఫోర్ జర్ ఎయిట్ త్రీ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ ఓకే త్రీ మైనస్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో సెవెన్ మైనస్ వన్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఎయిట్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ వన్ సో మనం ఇంకొక ఆపరేషన్ రాస్తే ఈ ఎలిమెంట్ జీరో అయిపోతుంది ఈ ఎలిమెంట్ జీరో చేస్తామంటే ఎగ్లాన్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఆ ఎలిమెంట్ జీరో జీరో అని సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది త్రీని టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే టూ త్రీ జర్ సిక్స్ అందుకే ఈ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం ఈ ఆపరేషన్ అంటే ఆర్ త్రీ ఇంప్లాయిస్ ఆర్ త్రీ మైనస్ టూ ఆర్ టూ సెకండ్ రో యూస్ చేస్తున్నాం ఇది సిక్స్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ జీరో సో ఫస్ట్ టూ రోస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ క్యాన్ కాపీ ఫస్ట్ టూ రోస్ అలానే కాపీ చేయొచ్చు ఫస్ట్ టూ రోస్ అంటే త్రిబుల్ వన్ ఫోర్ ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో జీరో త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ జీరో ఉంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది దీన్ని టూ తో మల్టిప్లై చేయండి టూ త్రీ జర్ సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ జీరో అలానే ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ ఉంది దీన్ని టూ తో మల్టిప్లై చేయండి టూ ఫోర్ జర్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ జీరో ఇక్కడికి వచ్చాం అనుకోండి వన్ మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది టూ ఫైవ్ జర్ టెన్ వన్ ప్లస్ టెన్ లేదా ఓకేనా అర్థమైందా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడిగింది ఎప్పుడైనా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ర్యాంక్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఎక్లాన్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది మ్యాట్రిక్స్
two non zero rows. Mottam matrix line in non zero rows. Mein. That is rank of AB. Total matrix line in non zero rows. Mein. So only one, two. Non zero row and okay, element non zero row. Non zero row. Mottam zero is there zero row. So three will be. The man gave in the rank of A2 will change, rank of AB3 will change. Rank of A not equal to rank of AB. So given system is given system is inconsistent inconsistent and no solution solution ledu solution lena appudu manam em cheyana avasaram ledu anna kaapichu okay na rank of a rank of ab equal ga akapothe given system inconsistent avutundi coming to the second problem ikkada first matrix form raadtha matrix form of given system if you write matrix form in that is second problem okay first follow this up matrix form first coefficients are right? first equation of coefficients 1 1 1 second equation lo 2 3 minus 2 third equation lo 5 1 2 then dinne mano matrix e anta next unknowns inde matrix x matrix x y z constants constants ante right hand side unde 6 2 13 so this is x this is b matrix form of given system now write matrix a b matrix a b ante meeku telusu ee matrix ee matrix kalipi raayali okay matrix lo 1 1 1 2 3 minus 2 5 1 2 6 2 13 now we need to make this one and this one and zero principal diagonal kind unde atvanti aa three elements zero chesam ante eclan form lo vastundi eclan form lo raavadaniki principal diagonal kind unde ee three elements zero is zero cheyali using row operations only dan kosam idu r2 R2 lo 2 undi kabatti R2 minus 2 R1 jesa vante ikkada 0 vastundi alane R3 lo 5 undi kabatti R3 minus 5 R1 endukante 5 1 jar 5 5 minus 5 0 avutundi 2 undi kabatti 2 tho multiply chesam now first row as it is you can copy first row na alane copy chesayandi second third row lo first element 0 0 R2 minus 2 R1 3 minus 2 dinni 2 tho multiply chesayandi 3 minus 2 1 Minus 2, then 2 to multiply chain. Minus 2, 2 1 are 2. Minus 2, minus 2, minus 4. Then 2 to multiply chain. 2 6 are 12. 2 minus 12, minus 10. Okay, na? next. Third row goes on. R3 minus 5 are 1. 1. 5 1 are 5. 1 minus 5, minus 4. Here 5 is 2. Here 2 is 2 minus 5, minus 3. Next, here 5 6 are 30 is 2. 13 minus 30, 13 minus 30, minus 17. Okay, now. now we need to make only one element, e element 0, 0, then use this. Here is 4, here is 1. Here. Plus operation does not happen in Japan, Chalasarlu, opposite signs are around it, add just 0. Here is minus, here is plus. And then, R3 ki, R2 ni add chi yali, opposite signs are around it. But R3 lo 4 in the property, then 4 to multiply this actually. Apudu, minus 4 plus 4, 0. Okay. So, first two rows as it is, you can copy. First two rows, nalane copy this. 1, 1, 6, 0, 1, minus 4, minus 6, minus 10, sorry. Minus 10. Ekkada 0, minus 4 plus 4, 0. Ekkada minus 3. Akra plus on the akra minus on the minus of the then fourth of the place is the four four zero sixteen minus three minus sixteen minus nineteen. Akra first thing minus seventeen then fourth of the place four ten jar forty minus seventeen minus forty rundu at chair forty of the seventeen at chess fifty seven minus fifty seven. So now this is in a clan form. Is a clan form loan be this is in a clan form a clan form loan up to. We can write uh, ranks. Rank of A in the last column close chain. Last column close. Last column chodo kunda remaining matrix lo number of non zero rows. Seno nai. First non zero row, second the non zero row, third the non zero row. Rank of A B. Total matrix lo number of non zero rows. Three o nai. Alane number of unknowns. Yen. Number of unknowns at X lo seno nai. One, two, three. Three. So you put it in the Rank of A, rank of AB, Yannick equal. 
ఇలా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏపి నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ ఈక్వల్ అయితే గివన్ సిస్టమ్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ హ్యావ్ యూనిక్ సొల్యూషన్ గివన్ సిస్టమ్ కి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది కన్సిస్టెంట్ సొల్యూషన్ ఉంది ఆ సొల్యూషన్ కూడా యూనిక్ సొల్యూషన్ ఆ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే బై బ్యాక్ సబ్స్టిట్యూషన్ బ్యాక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే లాస్ట్ లో నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా వెళ్తే మనకు వాల్యూస్ వస్తాయి ఫస్ట్ జెడ్ తర్వాత వై తర్వాత ఎక్స్ థర్డ్ లో తీసుకుంటాయి ఇక్కడ మీ అందరే తెలుసు ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నవి ఎక్స్ కోఎక్షన్స్ ఇవి వై కోఎక్షన్స్ ఇవి జెడ్ కోఎక్షన్స్ అలా థర్డ్ లో ఎక్స్ కోఎక్షన్ జీరో వై కోఎక్షన్ జీరో ఇంకా మనకు ఉండేది జెడ్ కోఎక్షన్ నైన్టీన్ జెడ్ మైనస్ నైన్టీన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేది కాన్స్టెంట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ బై మైనస్ నైన్టీ సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్ నైన్టీన్ వన్ జెడ్ నైన్టీన్ త్రీ జెడ్ జెడ్ త్రీ నెక్స్ట్ సెకండ్ రో ఫ్రమ్ సెకండ్ రో ఆఫ్ ద అబో మ్యాట్రిక్స్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో సెకండ్ రో ఎక్స్ కోయిషన్ జీరో వై ఉంది వై మైనస్ ఫోర్ జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ ఇప్పుడు ఈ జెడ్ వాల్యూ ఇక్కడ రాయండి జెడ్ ప్లేస్ లో త్రీ రాయండి రాస్తే y మైనస్ ఇక్కడ త్రీ రాస్తే ఫోర్ త్రీ జెడ్ ట్వెల్వ్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత ట్వెల్వ్ మైనస్ టెన్ టూ వై వాల్యూ టూ వచ్చింది జెడ్ వాల్యూ త్రీ వై వాల్యూ టూ నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ టూ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇది ఇదేమో రాయచ్చు ఇది ఎక్స్ క్వేషన్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై వై వన్ ఇంటూ జెడ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇప్పుడు మనకు వై వాల్యూని జెడ్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సబ్స్టిట్యూట్ వై టూ జెడ్ త్రీ వై ప్లస్ లో టూ జెడ్ ప్లస్ లో త్రీ రాస్తే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ ఫైవ్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంత వన్ సో మనకు ఇచ్చినటువంటి సిస్టమ్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఆ యూనిక్ సొల్యూషన్ కూడా ఏం సొల్యూషన్ అంటే ద రిక్వైర్డ్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఈస్ ఎక్స్ వన్ వై టూ జెడ్ త్రీ సో మీకు ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మన ఆన్సర్ రైట్ ఆ రాదు అని చెక్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఆన్సర్ ని ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ లో ఎల్హెచ్ఎస్ లో సబ్స్టూట్ చేస్తే ఆర్ హెచ్ఎస్ కావాలి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ ఎల్హెచ్ఎస్ లో రాస్తే సిక్స్ కావాలి ఎక్స్ వన్ వై టూ జెడ్ త్రీ ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే సిక్స్ అయినా వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అలా మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ రైట్ అరాగా చెక్ చేసుకుంటాం సో ఈ వీడియోలో మనం ఒక సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అయితే ఎలా ఉంటుందో డిస్కస్ చేసాం యూనిక్ సొల్యూషన్ అయితే ఎలా కనుక్కోవాలో కూడా చూసాం నెక్స్ట్ వీడియో లెక్చర్లో ఇన్ఫనైట్ సొల్యూషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా